ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கிருஷ்ணன் வெங்கட்ராமன் அக்கௌண்ட்ஸை பற்றி வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கிறேன் இப்போ நம்ம கேபிட் பட்ஜெட்டிங்கில் தேர்ட் பார்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் ட்ரெடிஷ்னல் பே பேக் பீரியடு ஒரு சம் பார்த்தோம் செகண்ட் பார்ட்டில் ட்ரெடிஷ்னல் பே பேக் பீரியட் மூணு சம் பார்த்தோம் இப்போ பார்ட் த்ரீயில் ட்ரெடிஷ்னல் பே பேக் பீரியடில் ஒரு சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சம் என்ன சார் இது டிஃப்ரெண்ட்டான சம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாக ஒரு கம்பெனி ப்ராஃபிட் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்கன்னா சேல்ஸ் மைனஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்டு மைனஸ் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் தே வில் கெட் அ ப்ராஃபிட் பட் இந்த சம்மில் என்னென்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சம் ஒரு கம்பெனி இருக்குது அந்த கம்பெனி ஒரு ப்ராடக்டை மேனுவல் லேபர் வச்சு செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க மேனுவல் லேபர் அப்படின்னு சொன்னால் ஒர்க்கர்ஸை வச்சு அந்த ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த கம்பெனி ஒரு முடிவுக்கு வராங்க என்னென்னா ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் வேலையிலிருந்து எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டு அவங்களுக்கு பதிலாக மிஷினரி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த மிஷினரி போடலாம் முடிவு பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு ரெண்டு மாடல் கொடுக்குறாங்க மாடல் டேம்சல் இன்னொரு மாடல் வந்து ஷைலா இதில் எந்த மாடல் செலக்ட் பண்ணால் கம்பெனிக்கு பே பேக் பீரியட் கம்மியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை கொஸ்டினாக கேட்குறாங்க இதுதான் இந்த கொஸ்டின் சரி சார் இதில் சேல்ஸு காஸ்ட் இதெல்லாம் இருக்காது எப்படி சார் நம்ம ப்ராஃபிட் அரைவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மேனுவல் லேபரை எடுத்துகிட்டு நம்ம மிஷினரியே போட போகிறோம் அப்போ மிஷினரி போடுறப்போ நம்ம மேனுவல் லேபருக்கு கொடுக்க வேண்டிய சம்பளத்தை கொடுக்க வேண்டாம் அது நம்மளுக்கு சேவிங்ஸ் ஆகிடும் அதே போல் இந்த மேனுவல் லேபரை ரிமூவ் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடும்னா ஸ்க்ராப்போட வேல்யூ குறையும் அதாவது இந்த பொருளில் உற்பத்தி பண்ணுறப்போ டேமேஜ் ஆகுது இல்லையா அதோட வேல்யூவும் குறையும் அப்போ நம்மளுக்கு சேவிங்ஸ் ரெண்டு கிடைக்கும் ரெண்டு சேவிங்ஸ் ஒன்று டேரக்ட் வேஜஸில் இன்னொன்று ஸ்க்ராப் வேல்யூவில் நம்மளுக்கு சேவிங் கிடைக்கும் ஓகே சரி இந்த மிஷின் போகிறதுனால நம்மளுக்கு அடிஷ்னல் காஸ்ட்டாக என்ன செலவாகும் அடிஷ்னலாக என்ன செலவாகும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மிஷினரியை பார்த்துக்கிறதுக்கு அதாவது அடிஷ்னல் காஸ்ட் ஆஃப் சூப்பர்விஷன் செலவாகும் அதே போல் இந்த மிஷினரி போடுறதுனால நம்மளுக்கு இன்டெரக்ட் மெட்டீரியல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே போல் நம்ம இந்த மிஷினரி போடுறதுனால நம்மளுக்கு இன்னொரு செலவு வரும் அது என்னென்னா அடிஷ்னல் காஸ்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் அப்போது இந்த மிஷின் போடுறதுனால நம்மளுக்கு சூப்பர்விஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்புறம் மெட்டீரியல் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் ஓகே இந்த சம்ம நான் படிக்கிற பாருங்கள் சம் நம்பர் ஃபைவ் அலாக்ரிட்டி லிமிடெட் கன்சிடரிங் த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் New machine which would carry out some operation at present performed by manual labor. அதாவது அவங்களோட ப்ராடக்டை ஒரு மேனுவல் லேபர் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது ஒர்க்கர் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ அவங்க ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க என்னென்னா மிஷினை நம்ம வாங்கி இந்த மேனுவல் லேபரை வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாங்க அந்த டைமில் அவங்களுக்கு டூ மாடல்ஸ் கிடைக்குது த டூ ஆல்டர்னேட்டிவ் மாடல்ஸ் அண்டர் கன்சிடரேஷன் ஆர் டேம்சல் அண்ட் ஷைலா ரெண்டு மாடல் கொடுக்குறாங்க டேம்செல்னு ஒரு மாடல் ஷைலாக்னு ஒரு மாடல் அதனை பற்றி டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் மிஷின் லைஃப் ஆஃப் த மிஷின் எஸ்டிமேட்டட் சேவிங்ஸ் இன் வேஜஸ் வேஜஸ் பெர் ஒர்க்கர் பிராணம் வேஜஸ் ஒர்க்கர்ஸ் நாட் ரெக்வைர்ட் ஒரு ஒர்க்கருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி அறநூறுரூபா தராங்களாம் இந்த டேம்செல் மிஷின் போட்டால் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒர்க்கரை வேலையிலிருந்து வீட்டுக்கு அனுப்பிடலான்றாங்க ஓகே அதே போல் ஷைலாக் போட்டாங்கன்னா ஷைலாக் மிஷினை வாங்கிட்டாங்கன்னா ஒரு ஒர்க்கருக்கு ஆயிரத்தி இரநூறுவா வருஷத்துக்கு சேவிங் ஆகும் அப்போ எத்தனை ஒர்க்கரை வீட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஒர்க்கர்ஸ் எஸ்டிமேட்டட் சேவிங்ஸ் இன் ஸ்கிராப் இந்த மிஷின் போடுறதுனால அதாவது உபயோகமற்ற பொருள்களோட மதிப்புன்னா அது குறையுது டேம்செல்ல டுவெண்ட்டி தௌசண்டும் ஷைலாக்ல தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே அடிஷனல் காஸ்ட் ஆஃப் சூப்பர்விஷன் பெரானம் அடிஷனல் காஸ்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் பெரானம் காஸ்ட் ஆஃப் இன்டெரக்ட் மெட்டீரியல் பெரானம் ஆர் கிவன் இந்த சம்ல இந்த ரேட் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் விச் மாடல் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் பர்ச்சேஸ் கிவ் ரீசன் ஃபார் யுவர் ஆன்சர் அண்டர் பே பேக் பீரியடில் கேட்குறாங்க இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் பே பேக் பீரியடில் இயர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார்முலா நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட பை கேஷ் இன்ஃப்ளோ கேஷ் இன்ஃப்ளோ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெபிசேஷன் அண்ட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் எஸ் நாவ் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் எப்படி கொண்டு வர்றதுன்னு சொல்லித்தரேன் நம்மளுக்கு தேவையானது முதல்ல என்ன அப்படின்னு சொன்னா எஸ்டிமேட்டட் எஸ்டிமேட்டட்
டேம்சல் மிஷினை நம்ம வாங்கி பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணா நம்ம உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க்கருக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர் தேவையில்லாதது நூத்தி ஐம்பது அப்போ நம்மளுக்கு டேம்சல் மிஷினை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஒர்க்கருக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கொடுக்க தேவையில்ல ஒன் ஃபிஃப்டி ஒர்க்கருக்கு அப்போ டேம்சல் மிஷினை போட்டா நம்ம ஒரு ஒர்க்கருக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒர்க்கர்ஸ்க்கு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்காது அப்போ நம்மளுக்கு டேம்சல் மிஷினோட சேவிங்ஸ் இன் டேரக்ட் வேஜஸ் ஒன் லேக் எயிட்டி அதே போல ஷைலாக்ல ஒரு ஒர்க்கரோட வேஜஸ் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி அறநூறு நம்ம வேலையிலிருந்து எடுக்க வேண்டிய ஒர்க்கர்ஸோட நம்பர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டு டூ ஹண்ட்ரட் டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ சேவிங்ஸ் இன் டேரக்ட் வேஜஸ் தென் சேவிங்ஸ் இன் ஸ்கிராப் சேவிங்ஸ் இன் ஸ்கிராப் டேம்சல் மிஷினால நம்மளுக்கு ஸ்கிராப் சேவிங் எவ்வளவு கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னா எஸ்டிமேட்டட் சேவிங்ஸ் இன் ஸ்கிராம் டேம்சல் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நம்மளுக்கு சேவிங் கிடைக்குது ஷைலாக்ல நம்மளோட சேவிங் எவ்வளவு கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிடைக்குது அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணா இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னா டோட்டல் சேவிங்ஸ் டோட்டல் சேவிங்ஸ் இதுல லேஸ் அடிஷனல் காஸ்ட மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அடிஷனல் காஸ்ட் என்னென்ன அடிஷனல் காஸ்ட் சொல்லியிருக்கேன் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா செலவாகிறது சூப்பர் விஷன் செலவாகும் இன்னொன்று மெயின்டெனன்ஸ் இன்னொன்று இன்டெரக்ட் மெயின்டெனன் <laughs> தேவைப்படுது இப்போ டோட்டல் சேவிங்ல இருந்து டோட்டல் அடிஷனல் காஸ்ட மைனஸ் பண்ணா நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அது பேர் என்னன்னா ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் பிஃபோர் டேக்ஸ் ஸோ டூ லேக் மைனஸ் டூ லேக் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் மைனஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஸோ டோட்டல் சேவிங் மைனஸ் அடிஷனல் காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணா ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் பிஃபோர் டேக்ஸ் நம்மளுக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிடைக்குது டேம் செல்க்கு ஷைலாக்கு டூ லேக் செவன்டிலேருந்து அடிஷனல் காஸ்ட் செவன்டி போச்சுன்னா பேலன்ஸ் டூ லேக் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் ஆஃப்டர் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் பிஃபோர் டேக்ஸ் அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் டெப்ரிசேஷனை மைனஸ் பண்ணணும் டெப்ரிசேஷன் டெப்ரிசேஷனுக்கு ஃபார்முலா என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடில் காஸ்ட் ஆஃப் அசெட் cost of asset minus scrap value divided by life of the machine modalla dam cell cost of machine evlo 3 lakh life of the machine 10 year scrap value illa so 3 lakh divided by 10 so depreciation for dam cell 30000 adhe pole depreciation for depreciation for shylock adunoda machine oda value 5 lakh adunoda life 12 years so 5 lakh divided by 12 years shylock oda depreciation kadikum straight line method la 5 lakh divided by 12 so depreciation 41667 இப்போ ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் பிஃபோர் டேக்ஸில் டெப்ரிசேஷனை மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இது பேர் என்னென்னா ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசேஷன் 
before tax so damsel ku profit after depreciation before tax 120 shaila ku 2 lakh minus 41667 rupees so 1 lakh 58333 next நம்ம எதை டிடக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் டேக்ஸ் டேக்ஸ் ரேட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்கம் டேக்ஸோட ரேட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸோ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டியில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அதே போல் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ அதுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டேக்ஸ் ஸோ டேக்ஸ் செவன்டி நைன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் ஸோ டேக்ஸை லெஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அது பேரு ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசேஷன் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஸோ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டில சிக்ஸ்டி போச்சுன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி எயிட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீல செவன்டி நைன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் போச்சுன்னா செவன்டி நைன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆட் டெப்ரிசேஷன் ஏன்னா நம்மளுக்கு வி நீட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் அண்ட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அப்போ டெப்ரிசேஷன் ஏற்கனவே எவ்வளோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ டிடக்ட் பண்ணியிருக்கேன் டேம்ஸ் இல்லை தேர்ட்டி தௌசண்ட் அதை இங்கே நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஷைலாகில் டெப்ரிசேஷன் டிடக்ட் பண்ணது ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் இதை ஆட் பண்ணால் டேம் செல்லுக்கு நைன்டி தௌசண்ட் கிடைக்குது ஷைலாக்கு செவன்டி நைன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எயிட் தேர்ட்டி ஃபோர் இது பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த லாஸ்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது பேர் என்னென்னா ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் இதுதான் நம்மளுக்கு வேணும் இப்போ நம்ம பே பேக் பீரியட் கண்டுபிடிக்கலாம் பே பேக் பீரியட் என்ன ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பை கேஷ் இன் ஃப்ளோஸ் ஸோ கேஷ் இன் ஃப்ளோ ஒன் இமை பை கேஷ் இன் ஃப்ளோ ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் So, initial investment dam sell ku 3 lakh rupees. Initial investment dam sell ku 3 lakh rupees. Adhanoda cash inflows 90,000. So, initial investment 3 lakh divided by 90,000 will get 3.33 years. So, payback period for dam sell ku 3.33 years. Ipo, shaila ku payback period. Initial investment namal thiriyo 5 lakh. இதனோட ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் தட் இஸ் கேஷ் இன் ஃப்ளோஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஃபைவ் லேக் டிவைடட் பை ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ பே பேக் பீரியட் என்னென்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இயர்ஸ் இப்போது நம்ம டேம்சல் மாடலில் சூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளோட பே பேக் பீரியட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ஷைலாக் மாடலில் சூஸ் பண்ணணும்னா நம்மளோட பே பேக் பீரியட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இயர்ஸ் அப்போ எது கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் டேம் செல் தான் அப்போது கன்க்ளூஷன் கன்க்ளூஷன் டேம் செல் மாடல் டேம் செல் மாடல் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஃபார் பர்ச்சேஸ் Since, since it gives lesser payback period of 3.33 years compared to compared to model Shylock as higher payback period of 4.14 years is the conclusion students traditional payback period la sum number 5 complete panitom next class la adavad adutha video la namba discounted cash flow method la net present value method pathi paapom adu varaikum ungalukitta irundha na vidai parren thank you